Vitor Deppmann. Esse é o nome de mais uma das vítimas da violência absurda e desenfreada que vem consumindo a nossa cidade de São Paulo. Mais um jovem assassinado, entre tantos outros anônimos que não tem a sorte de chegar até a mídia. E o que você e o que eu podemos fazer em relação a isso? Várias coisas. Questionar os nossos políticos. Na próxima eleição, começar a ver o que, que essa pessoa que está se candidatando fez pela segurança da nossa cidade, em todos os aspectos, desde a educação da população até a punição aos crimes. Transformar um pouquinho a cultura dos nossos filhos, a nossa própria cultura, numa cultura mais pacífica e menos violenta. E principal, principalmente mudar o nosso padrão passivo de cidadãos estúpidos que ficam assistindo as coisas sem atuar, sem agir. Eu tinha pensado em citar um versículo bíblico, e é o que eu vou fazer agora. O versículo de Levítico 19, 16, diz o seguinte em hebraico. Al ta'amod al dam re'echa. Isso significa, não fique parado perante o sangue do seu próximo. Significa o quê? Não fique parado, não fique passivo, enquanto você está vendo a vida do seu próximo ser subtraída. Não fique parado perante uma onda de assassinatos. Reaja. A Torá, originalmente, é um livro de reação. É um livro de não conformismo. A história do povo judeu começa com o êxodo de um povo, com a rebelião de um povo contra um opressor, contra o faraó, que agia para dominar os outros em nome de Deus. E quando eu fui ver a tradução para o português desse versículo na internet, eu tomei um susto. E aí eu compreendi algumas coisas muito interessantes que explicam o motivo de talvez muitos líderes religiosos de ficarem calados num momento como esse. E a tradução diz o seguinte. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Ou seja... Ela transforma a mensagem original da Torá que diz reaja contra aquele que vem subtrair a vida de alguém. Ela transforma isso em algo que diz não te ponhas contra o sangue do seu próximo. Como se fosse assim. Fica parado, só não faça o mal que está tudo bem. Ou seja, essa tradução voluntariamente ou não, na minha opinião não é voluntária, é voluntariamente, foi de propósito, ela transforma uma mensagem que dá para você o poder, que dá para você a consciência, que dá para você a dignidade de reagir, de ser um agente ativo da sociedade, ela transforma essa mensagem numa mensagem passiva. Não faça nada. Não, como é que é? Não te porás contra o sangue do teu próximo. Ah, realmente. Se uma pessoa ele é criado com uma Torá, com uma mensagem de transformação, transformada numa mensagem de passividade, o resultado vai ser realmente esse. Vamos falar só de dízimo e vamos só questionar a escolha sexual do outro. Porque na Bíblia não está escrito para a gente não protestar, para a gente não evitar a morte do próximo. Está escrito só para a gente não matar. Vitor Deppmann, descanse em paz. E você que está me ouvindo, a gente não tem descanso. A gente tem que agir. Um abraço.